എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിറൻസിന്റെ ഡ്രീം കോളേജസ് ആണ് ഐ ഐ ടി അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ഐ ടികളിലായിട്ട് ഏകദേശം പതിനാറ് പതിനേഴായിരത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഐ ഐ ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാത്ത നിങ്ങൾ മേ ബി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഐ ഐ ടികളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്ന യുണീക്ക് ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പലതും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതോടെ കോടികളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ ഐ ടീസിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഐ ഐ ടി റൂർക്കി അപ്പോൾ അത് ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസോട് കൂടിയിട്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അപ്പോൾ അന്നത് തോമസൺ കോളേജ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റൂർക്കി ആയിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് അതിനൊരു ഐ ഐ ടി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നത് ഐ ഐ ടി റൂർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് അതുവരെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകളിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് അത് ഐ ഐ ടി റൂർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത കോളേജുകളാണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി കറക്റ്റ്പൂറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് മേ ബി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ദ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ബോയ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ ഐ ടി കറക്റ്റ്പൂറിൽ ബോയ്സ് മാ ഓൺലി ബാച്ച് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഗേൾ പോലും ആ ഒരു ബാച്ചിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വാർ ടു വാർ പ്ലെയിൻസ് ഇൻസൈഡ് ഐ ഐ ടി വാരാണസി ഇതും മറ്റൊരു കോളേജായിരുന്നു പിന്നീട് ഐ ഐ ടി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയതാണ് വേൾഡ് വാർ ടൂൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്ലെയിനുകൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെമന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദി ക്യാമ്പസ് അപ്പോൾ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റഡീസിനും അവരുടെ റിസേർച്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എയർ പ്ലെയിൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനും റിസേർച്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി അതെന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഐ ടി കറക്ട്പൂർ ഇസ് ദി ത്രീ ടൈംസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ആൻഡ് മൊണാക്കോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി ബൈ ഏരിയ ലാൻഡ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ ഐ ടി കറക്ട്പൂർ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഏക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഏക്കറാണ് എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ മൊണാക്കോയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി സൈസ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ മൂന്നിരട്ടി സൈസ് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയും മൊണാക്കോയ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഹാസ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെന്നൈയിലെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കേഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോളേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി എന്തുള്ളത് ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്കും ഉള്ളത് രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒക്കെ കാണാവുന്ന ഒരുപാട് മാനുകൾ
ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകൾ അബൌട്ട് ഐ ഐ ടിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക